ടുഡേ സ്പെഷ്യലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിൽ ബസ്സുകൾ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന് എതിർ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നടന്നു വന്ന് ഈ ബസ്സുകളെ കാണുന്നത് ഇത്ര ടൈം ഗ്യാപ്പിലാണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റിന് പറയും അയാളുടെ സ്പീഡ് എന്തെന്നേക്കും ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ചെയ്യാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് പഠിച്ച് നല്ല വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ ശീലിക്കുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കേണ്ടവർ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക വേറെ സംവിധാനം നമുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക മാത്രമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ക്ലാരിറ്റി പിക്ചർ ക്ലാരിറ്റി ഇതൊന്നും ആരും നോക്കണ്ട ഇവിടെ കിട്ടുന്ന മാത്സ് മാത്രം പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പ് വെച്ച് ബസ്സുകൾ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പ് വെച്ച് ബസ്സുകൾ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുന്നു ആ നടന്നു വരുന്ന ആൾ ഈ ഒരു ബസ്സിനെ കണ്ടിട്ട് അടുത്ത ബസ്സിനെ കാണുന്നത് തമ്മിലുള്ള ടൈം ഗ്യാപ്പ് എയ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് എയ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പിലാണ് ഇയാൾ ഒരു ബസ്സിനെ കണ്ടിട്ട് അടുത്ത ബസ്സിനെ കാണുന്നത് വീണ്ടും അടുത്ത ബസ്സിനെ കാണുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സും കൂടെ എടുക്കും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണ് മാൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചൊന്ന് കാണിക്കാം ആദ്യം ഒരു ബസ് ഇവിടുന്ന് വിടുന്നു ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ബസ് വിടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബസ് ഇവിടെ എത്തുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ബസ് വിടും അടുത്ത ബസ് വിട്ട് വീണ്ടും ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം ഈ ബസ് ഇവിടെ എത്തും പിന്നെ വിട്ട ബസ് ഇവിടെ എത്തും അപ്പോൾ അടുത്ത ബസ് വിടും മൂന്നാമത്തെ ബസ് ഇവിടുന്ന് വിടും വിട്ട് വീണ്ടും ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ബസ് ഇവിടെ എത്തും രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ എത്തും ആദ്യത്തത് ഇവിടെ എത്തും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോഴാണ് അപ്പറ സൈഡിൽ നിന്ന് വേറൊരാൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുന്നു അയാൾ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് വരുന്നത് ഇത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പിലാണ് ബസ്സസ് വിട്ടത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പിലാണ് ഇത് ഓരോന്നും ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പാണ് ഒരു ബസ് വിട്ടു ആദ്യത്തെ ബസ് വിട്ട് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബസ് വിട്ടു വീണ്ടും ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ബസ് വിട്ടു വീണ്ടും ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ ബസ് വിട്ടു ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പായ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ആ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് എയ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് ക്വസ്റ്റിനി പറയുന്നത് ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് വേണം ഇവിടെ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വെച്ച് ആദ്യത്തെ ബസ് വിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയപ്പം എത്രയായിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ ഇവിടെ നിൽക്കൂ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ആദ്യത്തെ ബസ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് അറിയാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ബസ് ഓടിയെത്താൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തു ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ബസ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് സമ്മാണെന്ന് അറിയാം ആ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയപ്പോൾ അത് എയ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ആയി ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ബസ് പോകാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് വന്നപ്പം അയാൾ ഇതിനെ കണ്ടിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ എയ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈം തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താ നോക്കുക ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീൻ ആണ് ടൈം ട്വൻറ്റി ഈസ് ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് എടുത്ത ടൈമിൻ്റെ റേഷ്യോ അതിനെ ഒരു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ടു എന്ന് കളഞ്ഞാൽ
മാൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്നെന്നാണ് ഈ റേഷ്യോയിൽ കാണുന്നത് ഈ ഒന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനെ പറയുന്ന ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇവിടെ നയനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് വൺ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മെത്തേഡ് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗം സമയം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മെത്തേഡ് പഠിച്ചു വെക്കുക ശരിക്കും വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുക ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പിൽ ബസ്സസ് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പിൽ അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ബസ് രണ്ടാമത്തെ ബസ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ബസ് നാലാമത്തെ ബസ് ഇനി അഞ്ചുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അന്നേരം ഇങ്ങനെ വരും ഈ ഗ്യാപ്പുകളെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ആ ഈ ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് സെയിം ഈ ഗ്യാപ്പ് സെയിം ഈ ഗ്യാപ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ബസ് ഓടിപ്പോകുന്ന ദൂരമാണിത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ബസ് ഓടിപ്പോയ ദൂരമാണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പിൽ ബസ്സസ് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുന്നു ഇയാൾ ആദ്യത്തെ ബസ്സിനെ കണ്ടിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബസ്സിനെ കാണാൻ ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് സമയമെടുത്തു രണ്ടാമത്തേനെ കണ്ടിട്ട് മൂന്നാമത്തേനെ കാണാൻ ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു ട്വൽവ് മി ഈ ഓരോ ഗ്യാപ്പിനും ഒരു ബസ്സിനെ കണ്ടിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ബസ്സിനെ കാണാൻ ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും ഈ ഗ്യാപ്പ് ബസ് മാത്രം മൂവ് ചെയ്യാൻ കവർ ചെയ്യാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു ബസ് പ്ലസ് മാൻ ആയപ്പോൾ ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു ടൈം റേഷ്യോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ട്വൽവ് ഇത് ബസ് മാത്രം എടുത്ത ടൈം ഇത് ബസ് പ്ലസ് മാൻ എടുത്ത ടൈം ടൈം റേഷ്യോ ആണ് ഒരു ത്രീ എം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇത് ടൈം റേഷ്യോ ആണ് ടൈം റേഷ്യോ ഇതാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും എന്നറിയാം സ്പീഡ് റേഷ്യോ ഇവിടെ എന്താ കൂടുതൽ ബി ഇത് ബിയും ഇത് ബി പ്ലസ് എം ആണ് അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇത് ബിയും ഇത് ബി പ്ലസ് എം ആണ് അപ്പോൾ ഈ കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എം ആ മാൻ്റെ സ്പീഡാണ് അത് ഒന്നായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ ഒന്ന് അത്രയാണ് പത്തെന്ന് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പത്താണെങ്കിൽ എന്തോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് ഈ ഫോർ ഒന്ന് പത്താണെങ്കിൽ ഫോർ ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും സിംപിൾ ഇനി ഒരു കാറ് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ വന്നാൽ ഒന്ന് പത്താണെങ്കിൽ ഫോർ ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഫോർട്ടി ഇത് വൃത്തിയായി പഠിക്കുക ഇനി ഒരു കാറ് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ വന്നതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ബസ്സസ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പിൽ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആദ്യത്തെ വിട്ട് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നാലാമത്തെ വിട്ടു അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ബസ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പുറകിൽ നിന്നൊരു കാറ് വന്നു അപ്പോൾ സെയിം ഡയറക്ഷനില്ല പുറകിൽ നിന്നൊരു കാറ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വെച്ച് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വെച്ച് വന്ന കാർ ഈ ഓരോന്നിനെയും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തേനെ കണ്ട് രണ്ടാമത്തേനെ കാണുന്നതിനിടയ്ക്കുള്ള ടൈം ഗ്യാപ്പ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സാണ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു വണ്ടി ബസ്സുകൾ ആദ്യം വിട്ടത് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പിലാണ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ബസ് മാത്രമായിട്ട് ഈ ദൂരം കവർ ചെയ്യുന്നത് ടെൻ മിനിറ്റ്സിലാണ് ഈ കാറും കൂടെ വന്ന് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കാറ് ഇതിനെ കണ്ടിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു അപ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ ടൈം റേഷ്യോ ടെൻ ഈസ് ടു തേർട്ടി ആണ് ആ കേസസ് എന്താ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ബസ് മാത്രം ഓടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ടൈം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സോ കാറും ബസ്സും സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിലേ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ സി മൈനസ് ബി സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് അപ്പം ബസ് എടുത്ത സമയവും കാർ മൈനസ് ബി എടുത്ത സമയവും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുക ഇത് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻ
ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് വേണം ബസ്സിൻ്റെ ത്രീ ആ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് അഞ്ച് എൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീനാണ് കൊടുത്താൽ മതി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൃത്തിയായി കണ്ട് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക നമുക്ക് സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഞാൻ സിമിലർ കാണിച്ചു തരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ബസ്സസ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പിൽ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ അടയ്ക്കലത്തെ ഗ്യാപ്പെല്ലാം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാപ്പാണ് ആദ്യത്തെ ബസ് വിട്ട് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പം നാലാമത്തെ വിട്ടു പിന്നെ അഞ്ച് ആറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ പുറയുന്നൊരു കാർ വന്നു ആ കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വെച്ച് ഓടി വന്ന കാർ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ടൈം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണേ ബസ് ആദ്യത്തെ ബസ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ബസ് വിട്ടത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ കാർ പുറകെ വരിക കാർ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബസ്സിനെ കണ്ടിട്ട് അടുത്ത ബസ്സിനെ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിനെ കണ്ടിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കണ്ടിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനി പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു ഇവിടെ ആയാലും ഇവിടെ ആയാലും ഇവിടെ ആയാലും എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എടുത്ത ടൈം റേഷ്യ നോക്കി ട്വൻറ്റി ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി അതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ബസ് മാത്രം എടുത്ത ടൈം ഇതോ ബസ്സും കാറും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാകുമ്പോൾ കാറിന് സ്പീഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് സി മൈനസ് ബി എടുത്ത ടൈം റേഷ്യോ ആണ് ടൈം റേഷ്യോ ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇതാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് റേഷ്യോ തിരിച്ചിടുന്നതാണോ അറിയാം ഫൈവ് ഈസ് ടു ടു ആണ് സ്പീഡ് റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ടു ആണ് സ്പീഡ് റേഷ്യോ ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് കാറിൻ്റെ സ്പീഡാണ് സെവൻറ്റി ആണെന്ന് അറിയാവുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എത്തുക ഇത് സി മൈനസ് ബി ആണ് അതായത് കാറിൻ്റെ സ്പീഡിൽ നിന്ന് ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറച്ചത് ഇവിടെ ബസ്സിൻ്റേത് ഫൈവ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഫൈവ് കുറച്ചപ്പോൾ ടു വരണമെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ ഇത് സെവൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെവൻ ആണ് കാറിൻ്റെ അല്ലേ ഫൈവ് കുറച്ചപ്പോൾ ടു വരണമെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ ഇത് സെവൻ ആയിരിക്കും ഈ കാറിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചാണ് സി മൈനസ് ബി അതായത് കാറിൻ്റെ സ്പീഡിൽ നിന്ന് ഫൈവ് കുറച്ചാണ് ടു അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് സെവൻ ആണ് സെവൻ ആണ് ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ സെവൻ സെവൻറ്റി ആണെങ്കിൽ അറിയേണ്ടത് ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നല്ല കാര്യമായി പഠിച്ച് വെക്കുക ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഐഡിയാസ് മാത്രം ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാം എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു അതിന് വലിയ ക്യാമറ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എഡിറ്റിംഗ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല വളരെ റോ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിൽ മാത്സ് മാത്രം എടുക്കുക പലരും കമൻസിലൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു മറ്റേതായിരുന്നു നല്ലത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഇതേ പറയാനുള്ളൂ എനിക്ക് ഒട്ടും ടൈം ഇല്ല ഉള്ള സമയത്ത് കുറച്ച് പേർ ഇത് കണ്ടു പഠിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് മുന്നൂറ് പേർ ഇത് കണ്ടു പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോസ് വിടുന്നത് ഇത് പഠിച്ച് വൃത്തിയായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ കണ്ട് പഠിക്കുക ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ക്വാളിറ്റി മാത്രം കിട്ടും പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി എഡിറ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഒന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കരുത് ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ വന്നാൽ ഞാനങ്ങ് നിർത്തും അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വിടുന്നത് ഹാർഡ് വെച്ച് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്